வந்து நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கிளாஸஸ் வந்து டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி வந்து புக் மெட்டீரியல்ஸ் கூட ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் ஜேடிஓ எக்ஸாம் டிஎன்பிசி ஏஇ எக்ஸாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் ஃபார் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படினாலும் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரிங்க design shear strength of bolt shear strength okay ipo vandha namak enna venumna design shear strength kandupidikkanum okay va but nama first vandha nominal strength kandupidichittu adula vandha nama factor of safety ana divide pandradha mudiyuma namak vandha design strength vandu kandupidichikalam seriya so nama first nama enna kandupidipom appadina v d s p ipo enna nadathuna nominal சார் இங்கே வந்து வி என்எஸ்பின்னு போட்டோன்னா நாமினல் வி டிஎஸ்பினா டிசைன் ஓகேவா நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பியரிங் டைப் போல்ட் சரியா அதுதான் பி பியரிங் டைப் போல்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து நாமினல் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியால் டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஓகே பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டராக டிவைட் பண்ணிட்டா நமக்கு வந்து டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஷியர்னா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு பிளேட்டு ரெண்டு பிளேட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல்ட் இங்கே நடுவில் இருக்குது இங்கே நடுவில் இருக்க போல்ட் வந்து என்ன ஆகுது இல்லை ஒன்று லெஃப்ட்டு ரைட் சைடும் ரைட் சைடு இந்த மாதிரி மாறிடும் நடுவில் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன் சரியா ஸோ இந்த நடுவில் இந்த இடத்துல வர ஃபெயிலியர் வந்து ஃபெயிலியர் எந்த இடத்துல நடக்குது ஷேங்க் பிளேஸில் நடக்குதா இது வந்து நமக்கு ஷேங்க் பிளேஸில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஒரு போல்ட்டோட ஷேங்கில் வந்து ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஷேங்க் பிளேஸ் நடந்திருக்கு இன்கேஸ் நமக்கு எப்படி நடக்கலாம் த்ரெட் அட் போர்ஷன்லேயும் நமக்கு என்ன நடக்கலாம் ஃபெயிலியர்ஸ் நடக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு எப்படி மேம் த்ரெட் அட் போர்ஷனில் வந்து ஃபெயிலியர் நடக்கும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் நான் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து நான் போல்ட் போடுறேன் ஸோ போல்ட்டோட இங்கே வந்து ஷே இந்த இடத்துல வந்து வர ஃபெயிலியர் வந்து நமக்கு ஷேங்கில் வரும் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இங்கேயே வந்து த்ரெட் ஆரம்பிச்சிச்சு வச்சுக்கோம் த்ரெட் இப்படி ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போ ஏன்னா இந் இங்கேயும் ஒரு ஷேர் பெயின் இருக்குது இங்கே ஒரு ஷேர் பெயின் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வர ஷேர் ஃபெயிலியர் வந்து ஷேங்க் போர்ஷன்லேயும் இந்த இடத்துல வர ஷேர் ஃபெயிலியர் வந்து த்ரெட்டட் போர்ஷன்லேயும் வரும் சரியா ஸோ நம்ம ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபார்முலா போடுவோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ லோடு இஸ் ஈக்குவல் லோட் டிவைட் பை ஏரியா தானே ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு லோடு தான் இப்போ தேவை ஓகே ஸ்ட்ரென்த் தான் தேவை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்ட்டு ஏரியா போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ அதுதான் நமக்கு போட போகிறோம் விஎன்எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா போடணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நான் ஏதோட ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறது போல்ட்டோட இப்போ நான் வந்து நான் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன எடுத்துக்கணும் எஃப் அதாவது போல்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா நான் பிளேட்டுன்னு சொல்லியிருந்தால் தான் நம்ம வந்து பிளேட்டோட எஃப்யூ இல்லைன்னா எஃப்ஒய் எடுப்போம் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ எடுப்போம் ஓகேவா பட் இங்கே நான் போல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ போல்ட்டோட எஃப்யூ இல்லைனா போல்ட்டோட எஃப்ஒய் எஃப்யூபி இல்லைனா எஃப்ஒய்பி இது ரெண்டில் எதுனா ஒன்று தான் எடுக்கணும் ஓகேவா பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷியர் ஸோ இது வந்து என்ன இது ஷியர்னால் ரெண்டு இப்படி பிடிச்சி இழுத்துருது ஸோ பிடிச்சி இழுக்கும் போது ரெண்டு போல்ட்டு தனித்தனியாகவே வந்துடுது ஓகேவா ஸோ தனித்தனியாக வந்துருச்சுன்னா அது வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ரப்சர் ஃபெயிலியர் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ அந்த இழுவை மட்டும் இருந்துருந்ததுனா ஓகேவா ஸோ அந்த இழுவை மட்டும் இருந்து இப்படி இருந்துச்சுனா போல்ட்டு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து போல்ட் வந்து இப்படி இருந்துருந்ததுனா லைட்டாக திரும்ப நம்ம அது மட்டும் இருந்துருந்துச்சுனா திரும்ப நம்ம மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஈல்டிங் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வந்து நமக்கு ஷேர் போல்ட்டில் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கட்டாகி வந்துடும் ஸோ அப்போ இது வந்து ரப்சர் ஃபெயிலியர்
ஃபியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடும் எனக்கு புரியுதா ஸோ எஃப்யூபிலேருந்து எஃப்யூபி ரெண்டு பேர் ரூட் த்ரீ போடணும் அல்டிமேட் ஃபியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ அல்டிமேட் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ரூட் த்ரீ டிவைட் பண்ணால் அதுக்கு வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுது அதனால் நம்ம அது கொடுக்கணும் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்போ நான் அழைச்சிருவேன் அது ஸோ எஃப்யூபி டிவைட் பை ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அல்டிமேட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எழுதிட்டேன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் போல்ட் ஓகேவா போல்ட் எழுதியாச்சா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏரியா ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன ஏரியா போட போகிறேன் ஸோ ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ஷேங்க் போர்ஷன் போட்டோன்னா ஏஎஸ்பி ஓகேவா ஷேங்க் ஷேங்க் போல்ட் ஓகேவா ஏஎஸ்பி இல்லை அப்படின்னா நெட்டு வந்துச்சுன்னா ஏஎன்பி ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து லேப் ஜாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேங்க் மட்டும்தான் இருக்குது ஷேங்கில் ஃபெயில் ஆகுது லேப் ஜாயிண்ட்னால் ஷேங்க் ஃபெயில் ஆகணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்லாம் கிடையாது ஷேங்கில் ஃபெயில் மேக்ஸிமம் லேப் ஜாயிண்ட்னால் ஷேங்க்கு தான் நமக்கு ஃபெயில் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போ வந்து ஷேங்கில் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த ஏஎன்பி இல்லை ஏன்னா நெட்டில் அந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜீரோ போட்டலாம் புரியுதா ஸோ சிங்கிள் கவர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இல்லைனா த்ரெட்டில் மட்டும் ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏஎஸ்பி ஜீரோ பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏஎன்பி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நமக்கு இந்த மாதிரி டபுள் கவர் எடுத்தால் இந்த இடத்துல ஒரு ஷி இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கட் ஆகுது இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கட் ஆகுது ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்துடும் ஏஎஸ்பியும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஏஎன்பியும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நம்ம போடணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபார்மலி எப்படி போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை ஷியர் பிளேன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்எஸ்ன்னு கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை என்னு போட்டாலும் சரி ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் ஷியர் பிளேன்ஸ் இன் ஷேங்க் ஏரியா ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் ஷியர் பிளேன்ஸ் இன் நெட் ஏரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது எத்தனை ஷியர் பிளேன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன் கேஸ் நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடலாம் த்ரெட்டட் போர்ஷனே இந்த இடத்துல இல்லாமல் இங்கே கீழே த்ரெட்டிங் போர்ஷன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஷியர் பிளேனில் வந்து நமக்கு த்ரெட்டட் போர்ஷன் இல்லாமல் ஷேங்க் போர்ஷன்லேயே இது கட் ஆகிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஷேங்க்லேயே ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு நான் ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு அங்கே ஒரு ஏரியா இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு இங்கே ஒரு ஏரியா ஸோ அப்போ ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகிருக்கு அப்போ என்என் சாரி என்எஸ்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வந்துடும் ஓகேவா இன்கேஸ் நமக்கு த்ரெட்டு வந்து இந்த இடத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஓ இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கட்டாயிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கட்டாயிருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டு இடத்துல கட்டாயிருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டு இடத்துல கட்டாயிருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் த்ரெட் டட்லேயே கட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ த்ரெட் டட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டுன்னு போட்டு அதோட ஏ நெட் ஏரியா போடுவோம் ஓகேவா இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல ஒன்று ஒன்று கட் ஆகிருக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு பிளேனில் இங்கே தான் த்ரெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு பிளேன் இங்கே ஒரு பிளேன் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று புரியுதா ஸோ எந்த இடத்துல எத்தனை ஷியர் பிளேன்ஸ் கட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பியரிங் டைப் போல்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பியரிங் டைப் போல்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு இதில் இருந்து என்ன வேணும்னா டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தை பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் போல்ட் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் போல்ட் இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் எவ்வளோ வேல்யூ வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வேல்யூ வரும் போல்ட்டோட காயம் காமா எம் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும்னு சொல்லிக்கேன் வெல்டுக்கு மட்டும்தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறும் ஷாப்பாக இருந்தாலும் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபீல்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஷாப்புக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் பட் நமக்கு போல்ட்டு ரிவர்ட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே காமா எம்பி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எனக்கு என்ன ஆகிடும் வர வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரிவைட் எனக்கு வந்து டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் மேலே இருந்தாலும் அப்படிங்க எழுதிக்கோங்க டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பியரிங் டைப் போல்ட்
இந்த மாதிரி இருக்கனால நடுவில் கேப் இருக்கனால நமக்கு என்ன மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மொமெண்ட் நம்ம கிரியேட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கோம் இன்கேஸ் நமக்கு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நம்ம ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுவும் பார்க்கணும் அப்புறம் இன்னொரு ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் இருக்கும் அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் சரியா ஸோ இது மூணு பார்த்துட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் ஜாயிண்ட் ஸோ லேப் ஜாயிண்டாக இருந்துச்சுனா தான் நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் பேக்கிங் பிளேட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் பேக்கிங் பிளேட் இதை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா பேக்கிங் பிளேட்னா என்ன அது ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன் பேக்கிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு ஃபார்முலா மாறும் ஓகே நான் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணு கண்டிஷன் இருக்கும்போது ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எழுதிட்டீங்களையா எஃப்யூபிங்கிறது எஃப்யூபி பை ரூட் த்ரீ அல்டிமேட் ஷியர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் போல்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து லேப் ஜாயிண்ட் சாரி லென்த் ஆஃப் கனெக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லென்த் ஆஃப் கனெக்ஷன் நமக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து லாங் ஜாயிண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பிளேட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு பிளேட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் போது இந்த ஜாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ஜாயிண்ட் இப்படி கொடுத்துருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே அதிகமான இப்படி ஜாயிண்ட் வந்து வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லோடு வரும்போது இந்த அவுட்டர் போல்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு தான் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் வரும் இங்கே வர 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 இங்கே ஃபைனல் போல்ட்டுக்கு கம்மியான ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரும் இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜாயிண்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு போல்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா பெரிய பெருசாக அதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் பட் இந்த மாதிரி நிறையா போல்ட் வந்து ஒரு லைனில் இருந்துக்கு அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது அவுட்டர் போல்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பத்து தான் வரும் ஸோ அப்போ அதிகமான டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவுட்டர் போல்ட் வந்து சீக்கிரமாக ஃபெயில் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி லாங் ஜாயிண்ட்டாக கொடுக்கனால அவுட்டர் போல்ட் சீக்கிரமாக ஃபெயில் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது நம்ம இதை ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவுட்டர் இருக்க போல்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகாமல் நம்ம தடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லாங் ஜாயிண்ட் இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா எல்ஜே அப்படின்னு கொடுக்குங்க ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் லாங் ஜாயிண்ட் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் லாங் ஜாயிண்ட் லாங் ஜாயிண்ட்னால என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு தெரியுது இல்லையா பீட்டா எல்ஜே லாங் ஜாயிண்ட் சரியா பீட்டாங்கிறனால ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் எல்ஜே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் லென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் டி ஸோ அந்த டிங்க வந்து என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தயா ஆஃப் வோல்ட் புரியுதா ஸோ இது வந்து ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் லாங் ஜாயிண்ட் இன்கேஸ் நமக்கு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா ஸோ ஓகேவா நம்ம எப்போ நம்ம சொன்னோம் மொமெண்ட் வந்து லேப் ஜாயிண்ட்டில் தான் வரும் பட்டில் வந்து நமக்கு மொமெண்ட் வர சான்சஸ் கிடையாது லேப் ஜாயிண்ட்டில் தான் வரும் ஸோ அப்படி லேப் ஜாயிண்ட்டில் மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா எப்போ கிரியேட் ஆகும் அந்த எசன்ட்ரிசிட்டி இருக்கனால தான் கிரியேட் ஆகுது கரெக்டாக இந்த எசன்ட்ரிசிட்டி இருக்கனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க எசன்ட்ரிசிட்டி இந்த எசன்ட்ரிசிட்டினால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான என்ன வருது மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது இந்த எசன்டிசிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு என்ன ஆகுனா மொமெண்ட் வருது க கம்மி படுத்தலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ போல்ட்டில் போல்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அந்த எசன்டிசிட்டி எப்போ கம்மியாகுனா இந்த கிரிப் லெத் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம கிரிப் லெத்துன்னு சொல்லியிருக்கோமா அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் போல்ட் எவ்வளோ தூரம் கன்சிடர் ஆகிருக்கோம் எவ்வளோ தூரம் அது காம்பேக்டாக இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம கிரிப் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட்டை கம்மி பண்ணுறது மூலிமா இல்லைனா கிரிப் லென்த்தை கம்மி பண்ணுறது மூலிமா அதாவது ரொம்ப திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட் கம்மி பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிரிப் லென்த் கம்மியாகிடும் திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட் கம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட் வந்து முன்னாடி போடுறத விட
So, in the grip length, we have the thickness of the number. We have the grip length. We have the grip length. We have the essentiality. We have the moment. We have the lap chant. We have the moment. So, we have the moment. So, we have the moment. 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 We have Reduction factor for reduction factor for large grip length. In case we have grip length on the large arm. Large grip length on the large essentiality creator, large essentiality creator, large moment. So either one is every notate pantana beta L G abdi notate pantro. Beta beta LG अपनी okay, so this is formula A D divided by 3D plus length of grip length, grip length, okay, D अपनी क्या था? Half volt, okay, so this is the moment In case next, in case next, packing plates we use यूज़ करना packing plate ना ना, पर नाम जो रेंड मेंबर कनेक्ट So, one of the members 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 of in case we have a butt joint, we will fix the cover and the cover. So, we will fix the cover So, we will fix the cover So, we will fix the cover and the packing plate. We will distribute the packing plate. So, we will distribute the packing plate. So, we will the packing plate. We will pack the pack bolt. We will the pack bolt. We will pack the pack bolt. We will pack the pack bolt. We will the pack bolt. We will here is a cover plate and here is a cover plate. So, if you have a packing plate, you can see the packing plate that is less than 6 mm. The packing plate is thickness less than 6 mm. So, if you have 20 mm, you can see the thinner member that is 14 mm. The packing plate is 6 mm. In case, we can see the 12 mm. If you have a situation, you can see the packing plate. T and I will say T greater than 6 mm. Okay, wow. so T greater than 6 mm. This is why we have some values on the strength and the strength of the plate. So, that is why we have to do this. This is a reduction factor. Reduction factor for packing plates. Reduction factor for packing plates. Okay, so this is the one beta pk. Pk is pkg. Packing. Okay, beta pkg. This is the formula. 1 minus, 1 minus 0 0.0125 tpkg. Okay, so let tpkg is the thickness of packing plate. T package is the thickness of packing plate. The packing plate thickness is greater than 6 mm. So, we have 1 minus 0.0125 T package. We have a reduction factor. So, in the moon reduction factor, we consider it. Okay, wow. So, now we have a formula. Uh, in case we have in the formula, we will have in the formula. In case we have in the lap joint, we have a long the joint connection. We have a long the packing plate. We have a packing plate. We have a thickness. 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 We have a Beta LJ, other long chain. Beta, Beta LG, Beta PKG. Okay, wow. so the moon may have another in the in the form of day beta LJ plus beta so plus multiplication. Okay, wow. beta LG, beta PKG. 
ஸோ இது மூணையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வோல்ட்டு இதுதான் இவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதில் எல்லாமே புரியுது இல்லையா ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஷியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணால் எழுதிக்கோங்க நான் சொல்கிறது இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க எஃப்யூபி அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் நான் அதை சொல்லிட்டேன் நான் இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஸோ இப்போ ஏஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் ஷேங்க் ஷேங்க் ஏரியா இன் போல்ட் அப்படின்னு கொடுக்கோங்க இது வந்து நெட் ஏரியா இன் போல்ட் அப்படின்னு கொடுக்கோங்க என்எஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஷியர் பிளேன்ஸ் இன் ஷேங்க் ஏரியா என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஷியர் பிளேன்ஸ் இன் நெட் ஏரியா ஓகேவா ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகே ஸோ இது வந்து பீட்டாயிலே பீட்டாயிலே ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போல்ட் இப்படி தான் டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு போல்ட்டுக்கு ஓகேவா